فيكم بفقرة جديدة من فقرات حياتك أسهل لما فكرنا وخططنا نقدم لكم فقرات حياتك أسهل خططنا أن نخبر ذوي الإعاقة وذويهم بكل المعلومات والتفاصيل والنصائح اللي بيحتاجوها واللي ممكن يحتاجوها ليظلوا بخير وليعيشوا حياتهم بشكل أسهل اللي بيتابعونا صاروا يعرفوا أن احنا بنستعين بأصحاب الخبرة والاختصاص والأطباء كمان لتحصلوا على المعلومات الدقيقة والموثوقة بشكل مباشر منهم والدكتور رامي العزم أول دكتور تعاون معنا ببداية مشوارنا بدي أقدم له أكبر شكر وأكبر تقدير لأنه قدر حاجتنا للمعلومات اللي حيقدم لنا إياها كثير منكم صار يعرف الدكتور رامي العزم من خلال الفقرتين اللي قدم لنا إياهم بالفترة الماضية ومع ذلك بدي أرجع أعرفكم فيه الدكتور رامي شاكر العزم استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي هو أستاذ مشارك في جامعة علوم وتكنولوجيا الأردنية ورئيس جمعية جراحي الكلى والمسالك البولية الأردنية هو حاصل على البورد الأردني في جراحة الكلى والمسالك البولية من الأردن والجامعة الأمريكية بيروت وحاصل على الزمالي الكندي في جراحة أورام الكلى والمسالك البولية الموضوع اللي راح يحكي فيه الدكتور بهم بالأكثر مصابين نخاع الشوكي والمثانة العصبية وهو ضمور المثانة هو حيوضح لكم بشكل مبسط شو ضمور المثانة يعني كيف بصير شو الأسباب اللي بتأدي إله وكيف ممكن تفاديه راح يخبركم كيف الأطباء بشخصوا هالإصابة وكيف هالإصابة بتأثر على المصابين وكيف ممكن يتعاملوا معها بالنهاية بخبركم عن الحلول والأجهزة الموجودة للتعامل مع ضمور المثانة بدي اكرر شكري للدكتور رامي وراح اظل دائما اشكره على دعمه لنا بالمعلومات القيمه اللي بيقدم لنا اياها، بتمنى تستفيدوا من كل معلومه رح يحكيها الدكتور، احضروا هالفقره وشوفونا بفقرات جديده من فقرات حياتك اسهل، دمتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء انا بشكر هبه اتاحت لي الفرصه اني ارجع احكي معكم بموضوع جديد اللي هو ضمور المثانه لدى مصابين نخاع الشوكي. عشان نفهم الموضوع لازم يكون في عنا مقدمة إنه كل عضلة بالجسم سواء داخلية أو خارجية بتحتاج لثلاث أشياء حتى تحافظ على صحتها وعلى كفائتها الأولاني إنه لازم يكون في عندها تروية دموية كافية الشغل الثاني لازم يكون في عندها استخدام مستمر لأنه في قانون اسمه الاستخدام والإهمال الاستعمال والإهمال يعني ما تستخدم الشغلة بشكل مستمر أكيد هاي الشغلة راح تحافظ على صحتها راح تحافظ على كتلتها وعلى كفائتها بينما لما تترك أي عضو بدون استخدام شوي شوي راح يعمل بروسيس اسمها أو عملية اسمها الضمور الضمور في لها شقين إما نقص في الخلايا نفسها أو نقص في كفاءة الخلايا بمعنى آخر الخلايا موجودة لكن تتعبى دهون وبتصير كفائتها في الانقباض أقل فالمثانة محتاجة دائما انه يجيها نوع من التحفيز العصبي المستمر حتى تظل تحافظ على كفائتها. المثانة مطلوب منها ثلاث وظائف، انها تستقبل البول بدون انقباض، انها تستوعب البول وتخزنه، وانها تفرغ البول بكفاءة وبهدوء وبدون زيادة في ضغط، الضغط يكون زيادته منتظمة، ما تكون زيادة مباشرة أو عالية في الضغط. فالمرضى اللي عندهم اصابات من نخاع الشوكي هو الترويه الدمويه بتبدا تقل مع الوقت والترويه العصبيه بتبدا تقل مع الوقت فالجسم بيقرا هذا الكلام انه هذا العضو بطل له اهميه هذا العضو استخدامه اقل فبيروح بجير الدم لمنطقه اخرى وبهمل هذا العضو فبتبدا المثانه بتدخل بالبروسيس اللي اسمها الضمور وبتبدا تخزن شغلتين بخلوها بخلو كفائتها تنخفض، أول شيء بتخزن دهون بشكل كبير، بعدين بتخزن مادة اسمها الكولاجين اللي هي نوع من التليف. فبتبدأ المثانة تتليف وبتبدأ المثانة تفقد قدرتها على على الانقباض بطريقة كفؤة. بعد شوية بتبدأ المثانة بتمر بمرحلتين، المرحلة الأولى بتكون شديدة عنيفة لأنه تليفت. فبتبدا كفائتها تقل، استيعابها للبول اقل، بيبدا المريض عنده بالمرحله الاولى نوع من تكرار البول، ليش؟ لانه كان متعود انه يرتخي بهدوء ويستوعب 200 ل 250 سي سي، صار يستوعب 100 150 200 سي سي، فاكيد عشان يبول نفس كميه البول اللي متعود عليها بده يصير يروح على التواليت اكثر، فمثلا بده يفرغ 2000 سي سي بصير بده عشر مرات بالنهار بينما هو كان متعود على ست مرات هذول الأربع مرات الزيادة هذول بنعكسوا على نوعية الحياة عند المريض لأنه بيبدأ مضطرب 
واضطرابه هذا بيزيد المشكله برضه بصير لما يفكر بالبول بصير بده يجرب يفرغ المثانه بعدين المرحله الثانيه انه المثانه لانها ما بتنقبض بتبدا تضعف شوي شوي بتبدا عضلات تبعد عن بعض لانها تليفت شوي شوي بتتوسع ندخل بمرحله اخرى المرحله الاولى كانت انخفاض سعة المثانة المرحلة الثانية زيادة سعة المثانة إذا طول المرض بالنخاع الشوكي بصير في عنا نوع من التوسع المزمن أو بنسميه الحصر حصر البول المزمن بعد زيادة هذا الكلام تبدأ المثانة تتوسع سعتها بتزيد شوي شوية تبدأ ال 250 سورة 300 سي سي و 400 سي سي و 500 سي سي المريض للوحل الأولى بيعتقد أنه تحسن لكنه حقيقة فقد قدرته على تفريغ المثانة بشكل كافي. بصير المريض يقول لك والله انا بروح على التواليت مرتين بالنهار. كمان هذا الشيء احنا ما بنحبه لانه عدم ذهابه وتفريغه للبول بخلي البول يصير راكد وبخلي هذا الحكي يزيد نسبة الالتهابات البولية المزمنة والحادة بالاضافة لتكوين الحصاوي داخل المثانة. تمام؟ طيب شو بدنا نعمل هلا؟ اللي بدنا نعمله انه بدنا ننقل سيطرة المثانة من السيطرة الاوتوماتيكية اللي كان الدماغ يعملها بطريقة اللاوعي ننقلها لسيطرتنا احنا عليها بمعنى اخر بنصير نعطي المريض شوية تمارين وشوية نصائح حتى نتجنب قضية ضمور المثانة مثلا واحدة من النصائح اللي بنعملها انه بنطلب من المريض يروح يبول على التوقيت مش على الاحساس بمعنى اخر كل ثلاث ساعات يروح يبول حتى لو مش حاس لانه هو كان احساسه يكون على 200 سي سي على 150 سي سي صار احساسه على 400 و500 سي سي اذا بدي اتركه عبين ما يحس راح يصير البول يتجمع ومر وقت طويل فاحنا بنقول له كل ثلاث ساعات روح بول هاي اول نصيحه النصيحه الثانيه بنطلب منه توزيع شرب السوائل على كل النهار يعني إذا زي الفرق بين الري بالتنقيط والري المباشر، الري المباشر معظمه بيروح للتبخر. فإذا أنت شربت بطريقة مفاجئة الجسم راح يعني يتخلص من السوائل الزائدة، هيك دائما بحكيها أنا. بينما لما نعطيه ري بالتنقيط راح يستفيد من كل نقطة أعطينا إياها. يعني. فإحنا بنطلب من المريض إنه اشرب بقدر ما تروي عطشك وما تشرب مرة واحدة، يعني ما توصل لمرحلة تكون عاطش عطشان كثير بعدين تشرب 500 سي سي مع بعض ليش؟ لأنه هون إحنا ضغطنا على المثانة وسرعنا قضية إنها تتوسع وإنه يعني بمعنى آخر الشلل تبعها يزيد فهذا الحكي بخلينا ننتظم أكثر بخلي المريض ما يوصل لمرحلة يفقد السيطرة على البول لأنه البول قاعد بتعبى بالمثانة بهدوء ونطلب من المريض إنه ما يمر عليه أكثر من ثلاث ساعات بدون ما يبول ويبول يعني يحرص على إنه يبول مرة قبل ما ينام ومرة بعد ما ينام طبعا كيف بنثبت انه المثانه وصلت لمرحله الشلل او مرحله الضمور خلال سير المرض بنعمل الترا ساوند تصوير تلفزيوني التصوير التلفزيوني واحده من الاشياء اللي بهمنا قديش تخن جدار المثانه بنقيسه وبنسجل بنقول والله كان الجدار المثاني المفروض يكون بين سبعة 7 ملي وسنتي يعني مش اكثر من هيك فاذا زاد عن هيك معناته احنا في مرحله التشنج مرحله انه المثانه قاعده بتبني عضل عشان تعوض او قاعده بتتليف لما تبدا المثانه تصير رقيقه كثير وسعتها عاليه بنقول احنا وصلنا للمر... للمرحله الثانيه من مرض مرحله الضمور والتوسع المزمن طيب السؤال اللي سالتوني اياه اللي هو كيف يمكن استعاده نشاط المثانه هلا استعادة استعادتها بالتدريب بانه نخلي الدماغ يسيطر على المثانه نطلب مع من المريض انه لما يروح على التواليت يقضي وقت كويس ما يستعجل بالتفريغ يحاول يعيد الصله بين الدماغ والمثانه وبعد شويه بنطلب منه يحاول يسيطر على البول كمان هلا اذا كانت المثانه ضيقه وسعتها منخفضه نعطيه دواء يوسع المثانه ويزيد سعتها. طيب اذا وصلنا لمرحله المثانه متوسعه اكثر من اللازم نعطي دواء معاكس 
دواء يزيد انقباضية المثاني اسمه بثاني كول هو الدواء الأشهر تقريبا وبنعطيه بحيث أنه المريض لما يأخذه يكون المثانة مليانة وبعد شوية منزيد الدوز لعبين ما نوصل لمرحلة المريض يصل للتوازن بين أنه في انقباضية المثاني بس في سيطرة برضو على المثاني بالنسبة لتوسيع المثانة باستخدام الأمعاء هاي نعتبره الخيار الأخير 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 بصراحة أنا يعني احتفل الأسبوع هذا بمرور 15 سنة إلي بمستشفى الملك المؤسس كخصائي مسالك اضطريت أعمل توسيع للمثانة باستخدام الأمعاء فقط أربع مرات فاحنا بنبشر الناس انه بالغالب ما ما نوصل لهي المرحله بصراحه اللي بصير انه احنا بناخذ جزء من الامعاء وبنعيد وصل الامعاء ببعضها بس الجزء اللي اخذناه بنفتحه فبيكون اسطواني فلما نفتحه بصير مربع او مستطيل وبنفتح المثانه وبنحط زي الرقعه او السقف الجديد للمثانه فبنزيد سعه المثانه لفت ل ل لكميه كبيره بصراحه هلا إله ميزات وإله سلبيات الميزات أنه بتنتهي مشكلة المريض وبيستوعب البول كويس وبيبطل يروح الحمام كثير وبيبطل عنده فريكونسي والتبول الليلي مشكلتها أنه لأنه الرقعة هاي ما بتنقبض ممكن تتوسع أكثر مع الوقت فبيضطر المريض أنه يعمل قسطرة ذاتية بعد ما بعد ما يحطها في حالات ناجرة طبعا المهارة أنك تستخدم رقعة صغيرة لأنك أنت عارف أنها رح تتوسع طبعا المشكلة الثانية انه ممكن يصير تزيد نسبة الالتهابات البولية باستخدام رقعة الامعاء، لان الامعاء بتفرز مخاط وهذا المخاط البكتيريا بتتغذى عليه. فكل هاي المحاذير احنا بنعلم المريض كيف يعني يتجنبها، بشرب السوائل، مرات بنعطيه بايكربونات الصوديوم، بنعطيه غسل للمثانة بالقسطرة الذاتية، فالمفروض انها تمشي الامور، بس الحمد لله ما بنحتاج هذا الحل الا بعد فشل كل الحلول الاخرى. الاشي اللي نحكيش عنه كثير لانه غالي كثير اللي هي اجهزه التحفيز الكهربائي هل اجهزه التحفيز الكهربائي بتنزرع بالنخاع الشوكي او بتنزرع بالمثانه نفسها وبتعطي نبضات كهربائيه حتى في حال شلل المثانه حتى يصير في انقباض ويبول المريض المشكله انه المريض لازم يكون صاحي كويس بيعرف يستخدم الجهاز كويس لازم يكون راخي الصمام تماما قبل ما يعطي نبضه الكهرباء والا صار عم بيصير عنده الم المشكلة الأخيرة إنه إذا صار أي التهاب الجهاز لازم يعني ما بنقدر نستخدمه في أجهزة أبسط من هيك اللي هي بتحفز الأعصاب الطرفية حتى تلفت الدماغ عن المثانة هاي يعني أسلوب غريب شوي إنه بنعطي نبضات كهربائية بالقدم أو بالبطة الرجل حتى ننشط عصب هناك لأنه هذا العصب موصول بالدماغ مع عصب المثانة سبحان الله فلما نعمل هيك الدماغ بيلتفت عن المثانه فبتركها بحالها بصير مشغول بنبضه الكهرباء اللي اجتهم بتنعمل اكثر من مره ولقوا انه تكرار البول بخف باستخدام هاي النبضات الكهربائيه هلا الاجهزه اللي بتنزرع بالمثانه للاسف كلفتها غاليه جدا 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 يعني للمريض الواحد تحتاج حوالي 12 ل 15 الف دينار فيعني استخدامها بصراحه في دوله زي الاردن مش شائع كثير يعني بس يعني الحمد لله في طرق اخرى أقل كلفة وأكثر نجاعة والحمد لله